Viajar es algo más que ir de un sitio para otro. Es una forma de conocer y de disfrutar. Al menos fue así siempre para unos pocos. La llegada del tren en el segundo tercio del siglo pasado supuso un gran cambio en nuestra sociedad. Las penalidades del camino empezaron a ser una historia. Las distancias empezaron a ser más cortas y sobre todo todo el mundo empezó a conocer el inmenso placer que produce viajar en el tren. Viajar. Con la llegada del ferrocarril, el significado de esta palabra cambió radicalmente. El polvo de los caminos, el traqueteo y las grandes cabalgadas de las diligencias pasaron al olvido. ¿Cuántas leguas llevamos hoy, Juan? Unas 15 Los viajes dejaron de ser un martirio para los sufridos pasajeros y se convirtieron en algo placentero. Al viajar, se disfruta. Los bruscos movimientos de los viejos sistemas de transporte, mulas, carruajes y caballos, desaparecen por obra y gracia de raíles y vapor. Y qué velocidad la de los coches, más de 50 kilómetros por hora, que al rodar sobre las vías producían el característico traqueteo del tren, pero con la suavidad del balanceo del vaivén de los coches. Algunos intrigantes, enemigos del ferrocarril por supuesto, llegaron a comentar que este movimiento producía enfermedades nerviosas. Nada más lejos de la realidad, el relajante y suave transcurrir del paisaje a través de la ventanilla atrae los ojos del viajero que subyugado por su belleza puede comentarlo con otros pasajeros compañeros de asiento en largos trayectos de hasta 200 kilómetros Y si estos u otros insidiosos llegaron a decir que viajar en tren era pecado mortal, tal vez tuvieran razón por aquello de que todo lo que gusta o engorda o es pecado. Y algún pecado sí se debió cometer en los lujosos coches de viajeros de la época, pecados de gula, y se supone que alguno de la más abominable lujuria. ¿Cuántas amistades habrán surgido de una noche compartiendo el compartimiento? ¿Y cuántos romances? El ferrocarril desde sus inicios estuvo asociado al lujo. Si bien fue un transporte pensado para desplazarse con mayor rapidez y comodidad, no olvidó la ostentación a la que estaban acostumbrados ciertos viajeros de la época. Basta recordar el primer tren que unió la Corte de Madrid con el Palacio de Verano de Aranjuez. Con sus dos compartimientos recubiertos en terciopelo, cuatro grandes sillones y un globo de cristal colgado del techo, el coche salón reservado para la reina parecía uno de los salones de palacio al que hubieran situado sobre los raíles. Vagones construidos con las mejores maderas y exquisitos revestimientos. Desde la exótica caoba de la Habana Guinness y el suave terciopelo azul del coche real que ocupó Isabel II, a la decoración art déco de los coches que recorrieron nuestras vías durante los años 20. Pero no todos los coches eran así. Había coches de primera, segunda, tercera y en algún caso hasta de cuarta, como en el primitivo Madrid Aranjuez. Los de tercera con un solo compartimiento de dura madera y sin ninguna muestra de confort, ni cortinas ni ventanas. Los de segunda, que ya tenían ventanas y cuatro cajas separadas. Y por último, los privilegiados tres compartimientos de primera, con ventanas, cortinillas y puertas a cada lado.
Evidentemente no todo el mundo podía viajar en estos lujosos coches. La gente más elevada va en primera acomodada, decía la copla popular. Los afortunados viajeros que tenían acceso a estos coches supieron añadir a la rapidez que el nuevo transporte les ofrecía todo el refinamiento al que estaban acostumbrados. En los coches restaurante se podían degustar los mejores platos y con la mayor de las comodidades. ¿Y qué coches? Enormes salones en movimiento donde los caballeros ultimaban sus negocios y fumaban a discreción. Pasada la primera mitad del siglo XX, el viajar pierde parte de su atractivo. Ahora lo importante es llegar. No se considera el cómo, sino el cuándo, el fin. No interesa tanto cómo se viaja, sino cuándo se llega. Cuanto antes mejor. La sociedad de las últimas décadas de este siglo ha eliminado el placer de viajar. Hasta en los turísticos y atractivos viajes de vacaciones, lo más importante no es el hecho de viajar, se valora ante todo el mayor número de lugares visitados en el menor tiempo posible. Los turistas de la actualidad ya no viajan, solo se desplazan. Por sus esenciales características, el ferrocarril conserva aún ese interés por el viajar. A pesar de la evolución del transporte ferroviario, no en todos los trenes se viaja igual. En los organizados viajes del Transcantábrico y del Al-Ándalus aún se puede disfrutar del estilo de viaje ferroviario del siglo pasado. Desayunar en un coche restaurante donde telas y maderas nobles no han sido reemplazadas por lo acrílico y el diseño, mientras el paisaje transcurre al otro lado de la ventanilla, aún es posible. Gracias. Señor, perfecto. Tiene usted cabina 1, su habitación es número 2. Es la primera, el número 2. Estos privilegiados pasajeros disfrutan en estos deliciosos coches de esa otra forma de viajar. Ocupan las cabinas dobles o sencillas y las suites con ducha incorporada de las que dispone este tren. Una formación de 14 lujosos coches construidos entre los años 20 y 30 y que restaurados fielmente en sus revestimientos, marquetería, lámparas y mobiliario reflejan el estilo de una época. Espléndidos espacios donde comer, hablar, jugar e incluso bailar. El viaje comienza y acaba en la funcional estación de Santa Justa, de Sevilla. La última noche, el tren ha dormido en la de Granada, ciudad que tras la de Córdoba han visitado los viajeros del al Andalus en las tres jornadas del recorrido por los campos de la Andalucía Occidental.
Camino de ronda, hemos pasado el ecuador del itinerario y aún restan tres días sintiendo el placer de viajar en tren. Los olivares pasan ante los ojos del viajero, que lejos de estar preocupado por la hora a la que el tren llegará a su próximo destino, disfruta admirando el atractivo paisaje que conduce a este. Tras una buena comida, hay quien duerme la siesta. Otros prefieren divertirse jugando a la canasta en las cálidas mesas del coche salón, o leer en sus cómodos sillones de cuero, o mirar a través de la ventanilla, paladeando la sensación de percibir cómo discurren tiempo y paisaje a la vez. Pero en este tren, el Ardeco no está reñido con la más actual tecnología. Además de aire acondicionado y teléfono que hacen más confortable el trayecto, los viajeros tienen a su disposición en el coche salón otros recursos que pueden hacerlo muy divertido. Piano, discoteca e incluso un vídeo que les permite anticiparse contemplando imágenes grabadas a los próximos lugares a visitar. Ya en Ronda, la centenaria plaza de toros acoge a los viajeros, extranjeros y amantes del ferrocarril en su mayoría. Este viaje solo está al alcance de economías muy saneadas. Si el Alándalus por su lujo es nuestro Orient Express nacional, el análogo al transiberiano podría ser en España el Transcantábrico. Menos lujoso, pero tan seductor y divertido, este tren fue el precursor en nuestro país de una nueva forma de hacer turismo. Recorre sobre la vía estrecha de Febe los maravillosos paisajes situados entre el Cantábrico y las grandes cimas de su cordillera, desde Galicia al País Vasco, pasando por Cantabria y Asturias. Es un tren más funcional, más estrecho al discurrir por vía métrica, más cercano, lo cual permite que las amistades surjan fácilmente. La conversación se produce sin pensar, de forma natural. con la lluvia del verano merece la pena el viaje los verdes paisajes del norte con esa luz ganan en belleza Por razones de mera rentabilidad económica, que no de utilidad como en algunos casos se argumenta, buena parte de los trazados de la red de ferrocarriles del país se han abandonado o van camino de ser vías muertas en un futuro próximo. Al margen de las repercusiones de orden social que como supresión de servicio público comporta, su desaparición afecta a la memoria del sistema de comunicaciones del último siglo y medio en España. Pero, aun no circulando el tren, las vías y su entorno siguen teniendo un valor medioambiental y estético indiscutible. Y los antiguos trazados ferroviarios son el mejor y a veces único camino para acceder a estos espacios naturales. Los puentes metálicos del ferrocarril de la Fregeneda permiten acercarse a su arriesgado trazado. 
Su travesía satisface al exigente aficionado al tren y descubre aspectos nuevos del paisaje al simple excursionista de fin de semana. Mientras, el abandono de líneas construidas y nunca utilizadas, a Costa Alcoy, Santander Mediterráneo o Talavera Villanueva, nos aproximan a parajes que tal vez por su falta de desarrollo ferroviario tienen un mayor interés ecológico. Los tiempos cambian y los trenes y sus recorridos también. Viejos trazados ferroviarios han ido quedando abandonados por esa falta de rentabilidad, pero abandonados no por todos, siempre algunos, en bicicleta o bien andando en pie, vuelven a recuperar esa parte de ese recorrido de esos trenes que circularon hace muchos años. La verdad es que la naturaleza siempre es un gran acicate para todos y estos recorridos, para los que amamos poquito el pasear en bicicleta o andando, siempre están súper bien. Surgen las llamadas vías verdes, que no son otra cosa que el reciclado de las instalaciones de líneas abandonadas para convertirlas en trazados ecoturistas muy en concordancia con las tendencias del ocio de la sociedad española de finales del siglo XX. Unas ya señalizadas, otras como esta, que sigue el curso del río Serpis, la del Chicharra, a la espera de que los presupuestos permitan su acondicionamiento. Pero aún siguen circulando ruedas sobre estos viejos itinerarios, aunque más livianas, y de dos en dos. Los puentes, trincheras y túneles de estos trazados conocen las rodadas de las bicicletas de montaña y otras que los utilizan para aproximarse a una naturaleza de otro modo inaccesible. El viejo ferrocarril sirviendo una vez más a la sociedad. En lo que ahora, que le ponemos nombre a todo, llamamos cicloturismo. Cuando pasé por estos paisajes, alucina, ¿eh? Ni hay que volver al río, ni hay que volver a las peñas cegadas, que alucina, y sobre todo los agrones, que nos peguen unas voladetas que son una pasada, ¿no? La verdad es que la vía la deberíamos de, de proteger una mica más y hacer un, un vial verde, para que la gente pueda hacer historias de barrio, a anar a, a pasear, a anar en bicicleta, a hacer footing. La verdad es que estas raconetas debería de cuidar muchísimo. Sería todo un detalle que, que, que va a conseguir. Y ciclistas, excursionistas o simples paseantes acceden a estas zonas que el ferrocarril con su abandono dejó sumidas en un cierto desamparo. Estas visitas han hecho posible un nuevo desarrollo rural por el que han apostado multitud de jóvenes que con creativas empresas satisfacen estas actuales expectativas de ocio. En Cercedilla, los escolares aprenden a convivir con el medio ambiente en el tren de la naturaleza donde conocen los recursos naturales del entorno de la laguna de Peñalara, en la sierra madrileña. Desde la misma estación, parte uno de esos pequeños trenes con nombre propio, el eléctrico del Guadarrama. Desde 1923, sube a la estación de Cotos y sus coches los comparten aficionados a la montaña y al ferrocarril. En verano y en invierno, caminan unos junto a otros siguiendo su trazado. Andar, 
hacer senderismo, tan de moda en la actualidad, sobre unas vías ahora desaparecidas, por donde en algún momento corrió un tren, o sobre vías como esta del eléctrico, todavía en servicio. Ocio. Verdadera diversión ferroviaria es la que las asociaciones de amigos del ferrocarril de Arganda, Barcelona o Río Tinto logran poniendo sobre algunas vías aún existentes pero ya abandonadas viejas locomotoras que logran revivir el nostálgico sueño del tren que no ha muerto, que vive para el disfrute de todos. Estos y otros locos aficionados logran realizar ciertos recorridos puntuales de un día o unas horas que suponen una manera más accesible para la mayoría de los ciudadanos del disfrute que es esta otra forma, distinta a la cotidiana del cercanías, de viajar en tren. Y cada vez son más las posibilidades. El pionero fue el refrescante Limón Express, que desde el año 1971 recorre la costa levantina de Benidor a Denia, repleto de turistas. han sumado otras iniciativas en cada rincón del estado. El tren turístico de Euskotren, que anima a conocer Vizcaya durante el verano. Los trenes históricos de la Generalitat de Cataluña, que con máquina de vapor suben todos los domingos de Martorell a Monistrol de Montserrat. Y por supuesto, el singular tren de la fresa. Llamado así por los productos que en su origen transportaba, rememora el viaje del antiguo Madrid-Aranjuez. Es un convoy compuesto por recuperados vagones de asientos de madera que datan de 1915, arrastrados por una poderosa locomotora de vapor del modelo Mikado. Todos los sábados y domingos de la primavera al otoño, este tren recorre los 60 kilómetros que separan la capital de Aranjuez, sin las prisas del talgo que le adelanta al paso por la estación de Pinto. Durante la hora que aproximadamente dura el viaje, los enamorados del ferrocarril reviven en sus coches recuerdos del pasado. A la llegada a Aranjuez, visita guiada a los edificios históricos del Real Sitio y después de una jornada divertida, vuelta a Madrid, a la estación de Atocha, de donde partimos por la mañana. Como era de esperar, los viajeros como recuerdo, además de los propios de una jornada festiva, se llevan a su casa algo más tangible, por supuesto fresas. Subir y bajar corriendo de un tren y divertirse dentro de él no solamente mirando hacia afuera, también es disfrutar con el ferrocarril. Tres horas antes de la competición deportiva, el tren de Arriondas es ya el acontecimiento del día en toda Asturias. En el tren, el espectáculo es compartido. Importante es para los viajeros el desarrollo de la competición de piraguas en el río, pero no menos atractivo y motivo del viaje es la propia diversión que el propio tren genera dentro y fuera de él.
La máquina se acomoda al ritmo de los deportistas. Hay que correr para no perder el tren que nos llevará a la meta poco antes que los piragüistas la crucen. Es una vez más protagonista y uno de los elementos fundamentales de la fiesta. 